Umetoka hapi? Kwa kina Suzi. Kwa hivyo wewe ukienda kwa kina Suzi unalala huko huko. Namna ujomba Suzi anaambia kwamba anasikia vibaya. Akanambia nimsaidie kazi na nikachelewa. Wewe ukulala kwa kina Suzi. Wewe unataka kutuchanganya kichwa chetu. Kama wewe mtu wako anakupenda, moto umemwambia alete barua hapa mbona hajaleta barua. Sasa sikiliza, ukiingia humo Ode wako ni kuona umetoka. Afu mimi nitakana ndugu zangu afu nitajua ni kitu gani cha kufanya. Wewe sio unajifaa na akili sana kutushinda sisi. Eh? Eh? Wewe sio unajifaa na akili sana utakutumiza sisi kichwa. Sasa tutakachokifanya sisi tutakijua sisi. Maana wewe mtoto mbafu sana wewe. Yaani sisi watu wazima wanaume tunapika wewe unaenda unalala huko huko. Wewe ni angalia hivyo kidogo mbaya. Unajua bwana hii nchi yetu serikali ilivyo kama inakingana kingana hivi lakini majibu ya kila mwananchi anabaki na majibu yake unajua in fact haya magizo wangu umepata eh magizo gani oh ka kimia mimi siongee na wewe sawa dogo lakini angalia haya mimi nimekwambia ka kimia Mina, mina dili na wewe. Na dili na wewe. Dili na wewe. Ka kimia. Taifa zangu mezipata au. Hmm? Taifa gani sasa blaza. Taifanya ujui isi. Eh? Taifanya ujui na uwelewe chichote. Sindio maraki? Misi ujui sasa. Ah, sasa kama ujui mina kujusa. Maisara, achana nae. Ukimuona mpiti embali. Ilo mzato suja kuletea wewe hapa kijijini ta kuzimia moto wa sigara huo kama hujasipata taarifa zangu na kupa mwenyewe nimekutafuta kila kona na kwambiaje yule msichana achana naye tumeelewana ndugu yangu nitakuhamisha mji huu tumeelewana eh nitakuhamisha muda si mrefu kama ukiendelea kuduli naye mimi nakuhamisha basi sawa mmm afu bwana mimi nakutaka kuzungumza na mtu usitaki kujifanya unajua kuingilia au vipi eh wakati mwingine unataka unafunga mdomo wako Achana na mimi. Wewe unajua ustaarabu muulize upumbavu mwenzio anajua usba anajua ustaarabu. Anajua huyu ustaarabu? Wewe unajua ustaarabu wewe? Sawa lakini hivyo hivyo. Wewe unajua ustaarabu wewe? Jeshi. Ebuacha ombo kamaani. Nishakwambia achana na wewe. Eh? Ah. 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 Ah.
kwa kijijini hamna mtu mwingine mbabe mbabe labda tuweze kumshindanisha naye huyu jamaa huyu unajua bwana ndugu yangu tupasa kitu kimoja watu wanasema kitu sichokijua uwezi kumjua mwenye nacho lakini jamaa anatumia tu babe wake basi apate kutuonea yule mzela sana mvuta bangi na utakufa yule angapi hapo anavuta bangi Mambo. Leo yako vipi? Fresh. Mambo vipi? Salama, koleta habari. Ah, fresh, mambo mengine. Safi, leta issue. Sada. Ndugu yako anapizimbua sana. Kafanyaje tena? Ameanza ule upumbavu wake wa kwenda anaenda kulala tena huko huko. Ina maana analala huko huko safe. Analala huko huko. Na sisi na wakati sisi tushamwambia tayari. Kama wewe mtu anakupenda kweli, au wewe alete barua. Na kicha kushangaza yeye ni mtu ambaye aeleweki kabisa. Yaani familia mzima afa ananiaibisha ajui kama hapa mimi ni mtu mkubwa. Unaona? Kwa hiyo naomba na wewe utusaidie bwana. Sasa wewe nitachoka. Sikiango. Mimi yeah. bila milambi nishazifikisha. Ila ninachokuambia kitu kimoja. Wewe madebe fuatilia wewe. Alafu huyu Maisara niachie mimi kwa sababu ukiniachia mimi swala la madebe unaweza kuleta chakula polisi. Tumeelewa nako? Mi uvumilivu sina unajua. Mimi nataki action tu moja kwa moja. Kwa hiyo wewe Maisara niachie mimi. Wewe deal na wewe Maideme. Nitamuonyesha mimi. Na salamu zangu za Rambirambi tayari nishazifikisha huko. Mimi nitamuonyesha. Eh, bas poa. Mimi natoka kidogo hapo naenda kumalizia mti wangu pale. Sawa, mimi nipo na kula kula kijiti changu hapo. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
mambo gani sasa unaendaje hospitali na huyu wewe unaendaje hospitali na huyu hata kwenda kumuona madebe sio alisema anataka kumuona madebe bwana wewe kwani unajui kilichotokea sasa wewe unaisi mimi ningeenda kumwangalia madebe nitamfanya nini ah haiwezekani wewe uwezi kwenda kumuona madebe yani kaka yako ameshamfanyia vile mwanzako mpaka sasa hivi uko hospitali alafu utoke eti oh uende hospitali hakuna haiwezekani au uende wewe sasa mimi na mjeshi leo tumefanana si ndio nyinyi wote ndugu wote wa moja tu nyinyi mnabishana bishana nini mtambue tuna mgonjwa hospitali mbona mnabishana bishana ovyo sasa siliza kwanza tu labda nikwambie Haiwezekani wewe wewe ukakaa hapa ukaanza kuniambia mimi sijui hivi hivi sijui hichi inabidi ufanye hiki akifanya hiyo haiwezekani mimi ndio nakwambia unataka kwenda hospitali unaenda peke yako sio na huyu mimi lazima nikamwangalie madebe kwa sababu mimi ni mpenzi wangu un, un, unasemaje wewe umesikia madebe mpenzi wako una mapenzi gani na madebe toto mnafiki kweli wewe yani mapenzi yao ya kinafiki ndio sema nakupeleka hospitali hakuna sikiliza ninachokwambia wewe unataka kwenda hospitali unaenda wewe umenisikia jero wewe unarudi kwenu kwani mimi nikiena ndio nakuva nini wewe ya uendi wewe ya uendi mimi naniuma madebe rafiki yangu madebe ndugu yangu mimi sio wewe oya unaenda hospitali nenda umenisikia wewe tangulia hospitali wewe ondoka kwenu mimi ndio kamwangalia na kusuna nini ondoka bwana uambiwe mara ngapi nini kama unaenda hospitali nenda wewe ondoka kwenu bwana unaenda kwenu bwana huko hospitali ukafanya nini Hapana, ni wewe flaka kuona njo. Soge. Ya kwanza na ya mwisho mnaenda nyumbani kwangu. Unanisikia? Sitaki ni kuona unakuja hapa nyumbani kwangu naleta mimi macho yako kama tochi. Mbwa wewe, shetani wa mguu mmoja wewe. Usiwa kumuua mdogo wangu juzi juzi hapa. Leo umekuja kufanya nini? Umekuja kumalizia? Umekuja kumalizia mdogo wangu? Kuuliza. Ni nani? Wewe sio Maisala. Sasa unasubiri nini hapa? bwana matatizo yalikuwa mengi mengi kuna kijana mmoja anakaa kwa mtao hapo mbele ya nyuma huo anaitwa madebe alikuwa anatuchanganya kweli kichwa yani tukahatumuelewe ile kwa hivyo tuliona umepata mume kama we mzuri mzuri mtu mzima na unajua wewe utaweza kujinsigia ndivyo kuishi naye yeye hasa alikuwa anasumbua nini ah mambo tu ujana tu mbavu mara mfuatilie fuatilie basi alikuwa anatuuzi sana anataka kutusababisha matatizo makubwa sana hapa kwenye mtao hadi kwenye familia Ailo alina shatizo. Kwa sababu nitamlea yeah. kama mjukuu wangu, kama mtoto wangu, yeah. nitamlea, nitamfundisha maadili, yeah. nitamuelekeza dunia ikoje. Yeah. Nadhani hata kwa hakuna matatizo. Kila kitu kitakwenda sawa sawa. Unajua ujana. Ujana ni usiku wa kiza. Sasa huyu ni, ni, ni mambo ya ujana huu, toto huu ndio una unamsumbua sumbua. Kwa hiyo yote haya baadaye atakwisha tu. Eh mimi ndiye mimi ameisha. Na hata ndugu baadhi ya ndugu wamefurahi sana kupata mtu mzima kama wewe umuoe. Eh. Umefumua vile watu wengi tumefurahi na tunajua matatizo yote yatakwenda yataisha. Ndio. Eh. Yatakwenda yataisha kwa sababu tunajua mtu mzima una hekima. Utajua jinsi gani vya kuishi naye. Ushapitia njia nyingi na mambo mengi ushapitia. Basi mjomba bwana karibu sana. Na mimi ndio umenipa hiyo information hiyo umenipa. 
kila kitu kitakwenda sasa. Basi sawa. Eh unamwangaisha ujana tu kabisa. Lakini tutakaa naye. Basi haya. Haya asante. Basi haya bwana. Karibu sana mjomba. Madebe mshikaji wangu umeremba sana, umeremba mno. Haiwezekani hivyo ukakubali kabisa yani hadi yule mtoto anaolewa kweli Madebe? Sasa wewe utakanifanyaje? Ufanyaje ujui ufanya nini? Mimi matukio kama haya nimeshakutana nayo mengi tu. Unakuta mvulana na msichana wana mahusiano, baadaye yule msichana anaolewa na mtu mwingine. Lakini Madebe kesi yako wewe iko tofauti kabisa. Wewe haiwezekani kabisa yani mtu anaolewa kweli kweli Madebe? Yaani hujawahi kumuonja hata siku moja. Wenzako mtu anaolewa ameshaonjwa onjo mara kibao kashabutuliwa butuliwa huko. Lakini Nova wewe unataka kunilaumu. Unachotakiwa kufanya ni kuangalia uwezekana mwingine kwamba tunafanyaje ili uweze kunisaidia mimi. Kwa sababu jua kabisa kwamba mimi nakutegemea wewe katika ibara ya elimu. Wewe mzoefu wa mambo haya. Mimi sina uzoefu. Ha? Mm -mm. Kama ni ushauri Madebe nimekushauri sana. Mara kibao nakwambia bwana fanya hiki, bwana hapa fanya hiki, hapo usifanye hiki. Lakini wewe umeanza kufanya unapojua jua wewe hadi sasa hivi limeburumbuka ili hapa. Chari! Angalia sasa. Yaani kweli kabisa mtu unakuwa naye eh? Shule ya msingi mnasoma pamoja, mnapata wote sekondari, vichupa mmecheza wote. Kibaba mama sijui umecheza naye. Anaolewa hata ladha yake ujui Madebe. Huo ni uzembe. Wewe mwenyewe unaona mimi jinsi gani nilivyo nilivyoumia wewe jamaa sana. Unaona kabisa mimi nimeteseka, eh? Imefika hatua mpaka nimejeruhiwa mimi na kaka yake. Sasa cha msingi hapa tusilaumiane. Cha msingi ni kuangalia jinsi nyingine ya kunisaidia mimi. Mimi bado nahitaji msaada wako bwana Nova. Sasikia ndugu yangu. Mm. Unajua hapa yani naongea na wewe mimi kwanza nina jazba. Yaani nimekasirika nina hasira. Na siku zote hasira ujue inamfanya mtu awe kipofu. Mimi sasa hivi hapa siwezi nikafikiria sawa sawa. Wewe niache. Niache nikae mwenyewe sehemu tuli, nitulie. Umeshanielewa? Niruhusu sasa mchakato wa mawazo yafanye kazi. Nikipata jibu nikutafuti alafu tuongee, tujue tunafanyaje. Umeshaelewa? Manake hili ujue hivi kufeli tunaonekana hadi mimi yani naonekana kama nimefeli kwa uzembe wako wewe. Mimi inanikera. Inanikera sana. Anaendelea mbele? Au tutaka rudi nyuma? Lakini dada simekuuliza tu, sikiliza nikwambie. Tena nilikuwa natafuteni kwa hamu sana. Na nilikuwa nakusubirini kwa hamu. Nakwambia hivi. Kamwambie yule bazazi mkosa kazi kwa mdogo wangu sitaki. Mapenzi yao yameanza lini? Alipokuwa mzima sikuwahi kusikia mnauliza ndugu zake kumbe mnanifahamu. Basi kama hivyo dadangu makubwa. Eh ungeataka madogo ungenyamaza. <laughs> madebe madebe. Tajiwa mwenye na balala kunipatia mwanewe mwanewe. Eh. 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 dada kwa sababu ndani huko joto ndio maana nikaamua tukae nje hapo. Wewe nani? Ah dada, kwa nini wewe umenijui bwana? Kujua sio shida umepata nini? 
Asa dada hivi hapa nyumbani kwako mimi nitafata nini kama sio rafiki yangu. Vizuri sana. Nilikuwa nalitaka hilo nini. Rafiki yako yuko wapi? Asa dada na maana umuone. Rafiki yako yuko wapi? Si huyu hapa dada. Mimi huyu hapa rafiki yangu. Wewe rafiki yako? Angekuwa rafiki yako ungemwacha akapigwa mapanga namna hiyo? Asa dada kwani mimi nilikuwepo unafikiri? Ndio hayo nimesema kwamba wewe ni mnafiki. Kabisa. Wewe ni mnafiki. Sasa unafiki wangu kisa sijakuwepo kipindi wewe anakuwa mapanga. Kumbe nini? Kwani dada wewe huyu nani yako wewe? Mdogo wangu. Sasa wewe mbona hujamsaidia alivyokuwa anakatwa mapanga huyo hapa yani wewe na wewe mnafiki au? Acha kunisanifue mtoto unasikia? Eh. Tena usicheze na akili yangu umesikia? Sasa sikiza niko peke yake moja. Huyu ni rafiki yako. Kabisa wala sijakataa kwamba ni rafiki yako. Lakini huyu mimi ni mdogo wangu. Wa kwangu namjua toka akiwa mdogo nimemwachia ziwa. Upo? Sasa ninachokisema ni hivi. Yuko kwangu kwenye sheria zangu na ninasema wewe toka nyumbani kwangu sikutaki. Tutaonana bwana manake da. Mwanga wewe. Unajua hapa kijijini watu wakiongea madebe hawaongopi. Watu wanaongea sana. Madebe huyu dada yako mshali. Tena mie mshali kweli kweli nakwambia. Sasa mimi ninapokaa hapa huyu ananafaidika na nini mimi? Utajua mwenyewe na balaa lako niondoshe. Yaani ndio maana nimekaa hapo na una vikuku havina manyoya manyoya kumbe lomba yako unavitia mateke. Sawa vijazie ndevu zako vipate manyoya. Ndevu yako nini na nini kiko na kafa hizi ndevu zenyewe zikikuwa zinavitia. Kimpango wako ntoka nishakwambia mnafiki mkubwa wewe. Mnafiki nyumba sijui wewe katika nyumba una nyumba wewe. Baba yako anayo? Unasemaje? Baba yako anayo? Uliza kijiji hiki wakwambie baba yangu ndo mtupekee mwenye kabatu. Odo, nem já o co, quem já dá co o condo e na coisa. Dio, manga ué ué, show de zá co. Quem já? Show com bia, que na ué ué, na choque se mani. Se tá que o dia não tem nada a cuidar com o chucana com os alívios que a seita me me apa. Eu não tenho a cuidar com o chucana nenhuma nem com a angomem. Tena usimtafutie balaa na kwambia. Yule aliniambia nie mwanga na kafeki yangu. Tena hata mwanga anakana nisikule Sasa dada Mimi nilikuwa nasema kitu kimoja Kutokana sasa hivi hali yangu inaonekana kidogo si jambo na nina uwezo wa mwenyewe kujicontrol Kwa hiyo nicho kupona nacho kiomba nahitaji niende nyumbani sasa hivi Eh Nirudi tu kwangu nikapumziki Kuna kitu nimekukosea baba? Hapana. Kuna kitu umesema dada ni hey, ikashindwa. Hakuna. Sasa kwa nini unataka kuondoka wakati mimi nakuona bado unaona? Hmm? Ni labda nikwambie tu ningekuwa nyumbani. Mimi nahisi lolote litakotokea shambani mtu ana uwezo kunifuata nyumbani na kunieleza. Lakini nikiwa hapa mtu anashindwa kunieleza hapa ndio mwisho wa siku naweza nikakuta kwamba nimelima shamba kubwa alafu hakuna nilichonufaika dada. Unajua? Naweza nikakuruhusu ukaenda nyumbani. Lakini endapo utaniahidi kitu hiki. Kimoja tu. Nikuhusu yule kinyago. Kinyago wangu? Nani tena? Ana sababisha kupata majeraha. Lakini mimi simesikia mjeshi kakimbia kijiji hapa. Hata kama ya mimi ninayemzungumzia ni huyo kinyago wako. Hapo namzungumzia Maisara. Kumbe Asinge kuwa yeye ungepata majeraha wewe mwana mdogo wangu. Eh? Sasa ninachokisema ni hiki. Endapo nitasikia umeenda huko alafu bado uko naye huyo mtu. Wallahi nakuwa pia nitakuja kutibu kile kibanda. Kabisa. Alafu ifike hatua na wewe dada upunguze ukali. Ukali kwenye kusema ukweli? Wewe una wewe unaona raha nilivyokuwa napata shida mimi. Alikuwa wapi? 
Tena safari nakwambia hivi nakwambia kitu kimoja nitakuwa nakuja nyumbani kwako sikupi taarifa. Alafu siku nikimkuta miguu yake nakata. No. Kabisa. Na tena nitakuja kutia moto lile banda nikurudisha hapa nyumbani ili aje nipate kumtimua vizuri. Upo. Basi na shida mimi nita sitomfuatilia. wazazi wakaniozesha mimi lakini we unajua najua kwamba kuna mahusiano nyuma huko kati ya wewe na yule binti na sasa unajua kwamba mimi nime ameolewa yule binti na mumewe ndio mimi sasa ninachotaka kusema kwamba kuanzia sasa mahusiano na yule binti yafe yes, kabisa naomba ili ulielewe sawa baba sawa nikwambia umenielewa si eh isije ikaletwa nani ukaona ujanja 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 nikisikia na nikaona utanitaka ubaya sawa sawa baba nikwambia hilo tena litakuwa halina la kusikia la kungwi wala la nyakanga Hakuna mjadala katika hilo. Utanitaka utani ubaya. Sawa baba. Umenisikia lakini hey, no. kuanzia sasa acha acha kabisa acha acha kabisa kucheza cheza na yule. Haina shida. Eh? Sawa sawa baba. Ili ili nishikilie sana. Ha, nimekulia sana kwenye kwenye nani yako. Nimekuelewa baba. Eh. Hey. Yeah. Ukae kwa makini. Tusitakane ubaya. Haina shida. Haya. Bwana Nova hmm. leo hapa pali waka. We, usiniambie. Bwana mzee wako hapa alikuja asubuhi. Kuja hapa. Tena kaja kawaka sana. Alichokisema ni kama mimi niachane na na Maisara. Tena kasistiza kama endapo kama nitaendelea kutembea naye. Basi atanifanya kitu kibaya sana. Hiyo mikwala tu bwana Madebe. Hiyo nini? Mikwala. Kwani Madebe wazee wa kijiji hiki ni mara ngapi wametukataza mambo na sisi bado tumeyafanya? Jamii tukuta yapi? Hakuna. Kwa hiyo hiyo ni mikwala tuna sisi tumeshaizoea. Sasa sembuse hicho kijambo kidogo tu usiongee na mtu sijui nini. Achana na hizo habari bwana. Kama kitu kufanya unafanya kama kawaida. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kweli mimi naamini kitu kimoja kwamba ukubwa ukubwa tunatofautiana. Uh-huh. Unajua hata kibiliti nacho kikubwa ndio maana kinaingia njiti nyingi. Uh-huh. Lakini ukubwa wa kibiliti tofauti na nyumba, meli na vitu vingine. Na wewe asikwambie kitu chochote yani. Wewe uwezekani akaenda kawa mtoto mdogo yule mtoto ambaye mimi nimeshazoea kumuita Shemeji. Sasa hivi eti nikuje eti oh mama wewe fikirie kutoka Shemeji mpaka mama hapa kati kuna umbali gani? Kweli hivi na kuingia kilini? Kweli bwana Manebe? Aiwezekani. 
Yaani mtu una, na, natoka asubuhi naenda uani namkuta na mwambie shikamoo mama unamkuta. Mama mwenyewe anaona aibu. Mapinduzi yanafanyaje? Yanaendelea. Aluta nini? Continue. Kama vile mwanzo tulivyokuwa tunafanya michakato na mikakati yetu. Basi ujue mambo yanaendelea vile vile. Yaani hapa katika imechi mimi nimekuwa nani? Kiungo mchezeshaji. Mzee akizingua narudi nyuma na kaba. Tukipata nafasi counter attack naenda mbele na kupa pasi za mwisho. Tunaelewa zile? Yeah. Yaani kwa hiyo wewe pasi za mwisho zile kama vile mwanzo wow. tunatoa mipasi yetu ya mwisho ile ile tunai tunai press unaelewa kwa press vile. Ndio ile mipasi na uenda mwendo ule sasa hivi. Yaani kuna unamalizia mwenyewe. Wow. Kwa hiyo utanifanyia mpango kwa mama. Mimi tena haiwezekani eti mimi nikawa na support ili swala mtu mzima kama yule awe mtoto mdogo kama yule pale. Yule sio kuoa, sio makamo yake. Umeshanielewa sijui. Na kama mtu mzima na mtoto kama yule, sisi hapa watoto watoto, watoto wadogo, tuoe nani? Tuoe bibi. Haiwezekani. Haiwezekani sasa tukawa mabibi bwana Madebe. Kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nipo pamoja na wewe na kwa lolote. Na mimi bwana Madebe kiukweli kabisa nataka wali wakufumanie na yule mwanamke. Aki ya Mungu bwana Madebe mimi nataka ufumaniwe. Iwe fundisho. Iwe fundisho. Haiwezekani. Yaani mimi ndo niwe mfano. Usio wewe mfano wewe uwe fundisho lazima tuwafundishe kwa watoto wadogo, tuachie watoto wadogo, wa, wazee, wabaki na wazee. Eh? Hey. Sendio? Mtoto wa kike umeolewa lakini shuti bado unatanga tanga unahangaika na wanaume unataka nini hasa? Na biashara yenyewe basi umekosa pa kuuzia mwili wako umeona uje kuuza kwa mdogo wangu, si ndio? Unampenda sana ama? Kama ungekuwa unampenda kweli usingekuja ukaolewa naye. Kiangalie kwanza. Hivi wewe Mungu angekupa rangi ingekuwaje? Maana hapo ulipo tu una hali ya kike na si mwanamke, ungekuwa mwanamke ingekuwaje? Kibwengo wewe. Kumfanya ishu hizo bwana. Ha. Uwe kwa ni ukimuonesha siku moja kuna tatizo gani. 
sawa nalijua hilo lakini sio hapa tunakaa tunaongea babako katokea dalfa mimi na sawa tafute sehemu tuongee yule naye ana roho anaumia kama wanavyoumia wewe bwana kama mambo gani unamzungusha zungusha tu bwana ukweli ni kwamba mimi nampenda sana maisara na mapenzi yetu karibuni kijiji kizima ikiwa najua jisikivu kwa mimi na maisara na amekuja mzee amemuoa sasa so, nafikiri mimi ningefanya nini mzee yule jitikavu na maisara wapi na wapi eh tabaa mimi tuseme kitu kimoja tu mimi kiukweli ni napenzi ya kweli kabisa na maisara na mapenzi ya kweli siku zote yanatoka moyoni na mapenzi ya mfano wa mti na matunda yake tunda moja likidondoka basi mti unalosononeka sana kwa sababu unakopauna jinsi ya kurudisha Mungu akuumbia irudishe ile tunda mtini sasa sikiliza mtu wangu inabidi sasa hivi uwe makini sana kwa sababu unajua sasa hivi unatakiwa una, utakao unatembea na mke wangu alafu mke wangu siku zote sumu unalijua hilo sasa sasa hivi unatembea na mke wangu tu sawa mm. unatembea na nani na mke wa mtu yani hilo kaa ukijua alafu uwe makini sana mtu wangu yani unatakiwa kuwa makini yule mke wa mtu sasa hivi soma isala za mama unataka tena imita yule mke afu mzee una muelewa mzee jitikavu mkorofi hapa kijijini hakuna mimi ndo nakwambia alafu kingine yu usifikirie nova anaweza akakukuadia kwa mama yake lakini bwana nova mimi nimeongea naye na akasema fresh tu ataendelea kunipigia chapo kwa mama yake akasema atanikuadia na mama ataendelea kwa kawaida kwa mama eh ah saba wewe swala la yule mzee kwanza sasa hivi achana nalo mimi yani siwezi kuamini kabisa kwamba yule mzee anaweza akakidhi haja zangu sitaki kuliamini hilo swala na nina uhakika umekubali kuolewa na yule ili tu kuwaridhisha wazazi wako lakini hilo haikuwa ni yako uongo eh inaonekana kabisa haya mambo ya kukaa kuongea mimi na wewe kuhusu madebe unafanyaje yule kijana mwenzako na istoshe yule ujue anaumia kuhusu wewe anaumia sana yule mzee hajawahi kuumia hata siku moja kuhusu wewe kitu kilichomgalimu ni hela barua tunayacho kimahali chake sasa eti kweli mtu anayekupenda na mtu ambaye anaweza akatoa barua wapi na wapi sijui unanielewa vizuri be wewe inabidi uwe na madebe kwanza kijana mwenzako anaweza akakidhi aje zako madebe mwanaume yule muone vile vile muonekano wake madebe mwanaume yule ndio akuwa na mtu kama wewe sio yule mzee unataka kutieda mzee anaonekana kabisa yule baada ya miaka mitatu minne yanakuwa mengine anaondoka unataka mtoto mtoto mzuri kama wewe kwani ukaenda kweli haiwezekani eh sasa sijui unanielewa ninachotaka kukwambia sijui nakuelewa eh sasa fanya mpango uongee na madebe vizuri unajua hivi unavokaa kila siku unamchezesha chezesha yule naye mtu atastuka eh unajua hata mtoto Ukimwambia nitakuchapa nitakuchapa hawezi kukuelewa inabidi siku kwanza umchape siku nyingine akifanya kosa unamtisha nitakuchapa nitakuchapa anakumbuka huyo atanichapa kama siku zile kwa hiyo yule naye sasa hivi mfanyie mpango na yeye kidogo ili siku nyingine ukimwambia basi mimi na wewe basi anaelewa anaona mm, nitakosa tena sijui unanielewa ufanye hivyo Aya mengine haya yabaki kwa siri. Asijue mtu. Hii ni siri kuhusu wewe na mimi. Bas. Sawa. Ya 
tayari mambo sasa hivi hapo moto moto. Yaani kama sasa hivi yakipoa ujue wewe ndio uliyapoza. Na kama ukiyapoza mimi tena sio wa kulaumiwa. Kwa sababu mimi nimecheza nafasi yangu kama inavyotakiwa. Umekaa umeniambia nifanye yale mambo mimi nimefanya. Nimeongea naye nimeongea naye kasha nielewa. Sasa wewe ndo akuharibu sio tena mimi. Ah, ah, Sihusiki tena. Kwa hiyo ana, anasemaje? Kumbe bwana Bimaza yeye mwenyewe alikuwa anakuelewa kitambo tu. Hmm? Yaani maana yake yeye anaanza kuongea naye tu bwana unajua kuhusu madebe. <laughs> anaanza kujicheka. Madebe nikaona oho. Oh, oh. Kumbe Bimaza alimuelewa huyu mtu. Ushanielewa sijui eh? Eh sasa usije ukaribu yule kumbe kasha kuelewa tena mwenyewe alikuwa anakufeel sana tu. Kumbe mimi nasikika eh? Ah. Mimi nilijua yani kama najamba kwenye maji tu shuzi au siki mtu wote huko nje. Kumbe mimi nimejamba jela bwana. Eh. Bwana eh. Kumbe tatizo mm. tatizo liko mwanzo yupo kwao. Kaniambia yote. Mm. Ameniambia pale yupo kwao hayupo huru. Ushanielewa sijui. Mm. Yaani pale kuna wazazi. Unanielewa sijui. Kuelewa. Akiondoka baba mama amebaki. Yule anatokaje? Hawezi kutoka. Akitoka mama baba kabaki ndo yale yale. Mm. Wakitoka pamoja baba na mama wameondoka sijui yeye anabaki na wadogo zake anawaachaji. Kwa hiyo tatizo nini? Hakuwa huru. Lakini sasa hivi yupo kwa mumewe. Mm. Mumewe akitoka tu ndani kuna baki yeye na nani? Yeye na mimi hapa. Mimi kubwa la maadui. Mimi mwenyewe nipo katika hili jeshi la waasi. Kuna tatizo gani sasa? No problem. Hakuna tatizo. <laughs> kwa hiyo kumbe tatizo ni uhuru ambao mwanzo wa kuwa nao. Sasa hivi anao kwa hiyo wewe na yeye mtaendelea kuwa karibu karibu kwa hiyo kasemaje sasa paka sasa hivi yeye paka nini yeye kasema kaniambia mkutano kaniambia mkutano tena sehemu mwenyewe ah uwai ah ze eh Yaani mimi nakwambia hapo siwezi kuharibu roho. Yaani siwezi kuharibu kabisa ndugu yangu. Eh. Na kitu changine cha cha kukuongezea. Eh. Yule yule mama. Eh. Tatizo lake kubwa anaenda na muda. Usichelewe pale ukamcheleweshe. Eh. Yule anaenda na nini? Tayo. Na muda. Mm. Anajali sana muda yule kama mtoto wa kizungu yule. Mm. Eh sasa na ukitaka sasa uzidi kummaliza. Eh. Wewe nenda mapema. Yaani huo mda nilokutajia yeah. hata risali moja kabla akija kuone kweli umechoka kumsubiria umewahi aone kama wewe kweli ulikopo una uchu na ili jambo uchu da na siku zote wahenga wanasema hadithi tamu ni hadithi ya bibi au mwalimu shuleni kwa sababu kuna usikivu <laughs> sasa hiyo mineno hiyo hiyo yeah. mineno ndio mwambie ukiwa na yeye wacha eh sasa zote tena unaanza kukaa na yeye afu ilo domo linakuwa zito domo domo wako kubwa hapo yani wewe usiwe na wasiwasi mimi kesho kweli tena uwai uwai mapema aone kwamba kweli ile jambo liko unalitaka haina yani. shida bwana
sawa. Njoo basi. Sasa kuni unataka kunipita vile ndo nini sasa manaje? Si nimekusalimia au kuna tatizo gani? Sasa misala mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi na kuaje jua haya mapenzi yetu. Kwa sababu tangu kipindi kile na kufuatilia hukuolewa eh tukawa wote mpaka kaja mzee huyu kaja akakuoa mimi sielewi sasa hivi na kuaje kuhusu haya mapenzi. Naomba nisikilize. Mapenzi yetu hapo tofauti. Ila kwa sasa jua kwamba mimi nimeshaolewa na nipo kwa mume wangu. Mara kwanza nilikuwa kwa, kwa wazazi wangu. Sasa hivi wewe na stara. Kwa mvumilivu mimi bado nitupo pamoja. Lakini hata hizo mesali kwa mesali zenyewe zinafungana. Kwa mbona unaweza kaambiwa kwamba mvumilivu la mbivu. Lakini vile vile kuna mesali inasema ngoja ngoja inaumiza matumbo. Kwa sababu ni ninavyohisi kama kuna kuna matengano sasa hivi. Labda sijui kwa sababu mzee amenua kanga mpya hizi anakununulia kila siku mimi sina hela kununulia ndo nanifanyia haya maisala kwa nini maisala lakini jamani I'm not sijali mpenzi wangu bado tuko pamoja eh mmm sijali nitatafuta siku ili tuwe pamoja tufanye mambo yetu da kwa hiyo mimi nitaendelea kusubiri tu na subiri tu yani sijui lini subira yangu itavuta heri lini sasa siku yote mimi nitakwambia Unapofahamu hapa bondeni kama unaenda Kismani kwa mzee nani huyu? Kwa mzee Matuga. Ehe, hapa pa kwa mzee Matuga. Tunaweza tukakaa kuna sehemu nzuri tukafanya mambo yetu. Kwa hiyo lini sasa? Mimi nitakwambia. Usijali. Haina shida. Malizia, Malizia, I'm going to show you what I'm going to do. Malizia, I'm going to show you what I'm going to do. I'm going to show you what I'm going to do. Baba, I'm going to show you what I'm going to do. Baba, I'm going to show you what I'm going to do. Baba, I'm going to show you what I'm going to do. Baba, I'm going to show you what I'm going to do. Baba, I'm going to show you what I'm going to do. Mina lakani nuke, soge ya ludi huku maleno hili ni nuke. Yusi pata ya kuli. Na cheka nini, mina cheka wana mina kwa mwini. Mina cheka, 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 mina cheka. Do you understand what? Apo mageli ya lakani. Ah, daki kucheka na kwa funda doa. Ili wasomi wasije ni pia. Chania na shule na kwa pia. Joho mbukuje ni pia. Mesila kore ti malikia. Yeah. Hey.